ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു നൈനാസ് കിച്ചൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യണത് ഒരു വാനില സ്പോഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ടോപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണ ഒരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റാറുണ്ടായിരുന്നില്ല മോളുണ്ട് അതുകൂടാതെ പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ സെയിലൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കും പിന്നെ മോളുടെ സ്കൂളും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ബിസി ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്നും അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഞാൻ ആ ട്രാക്കിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് രണ്ട് വീഡിയോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് റെസിപ്പി നല്ലതാണ് ഡാൽഗോണ കഫീൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡാൽഗോണ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ മൂപ്പറില്ലാണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാതെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വാനില സ്പോഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കേക്കും വാനില പോലെ ഏത് ഫ്ലേവറും മാറ്റി കൊടുത്ത് ഏത് കേക്കിനുള്ള സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി റെസിപ്പി കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വാനില സ്പോഞ്ചിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നാല് മുട്ട വേണം പിന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് മൈദ വേണം പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പിലെ കപ്പാണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി അല്ല അപ്പം മുട്ട ഒരു കപ്പ് മൈദ പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ വേണം പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് വേണം പിന്നെ ഇത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ഇത് കാൽ കപ്പ് പാൽ കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓയിലിനെ വേണമെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ബട്ടറിൽ ചെയ്യാം ബട്ടറിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ഓയിലാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ ഇത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു കാൽ കപ്പ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ആണ് ഇത് എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാനില സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കണം ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇത് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടഞ്ഞെടുക്കാം മൊത്തമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ നന്നായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഇടഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ വെള്ളം അഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണേൽ മുട്ടയുടെ തൊലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയുടെ അംശമൊന്നും വീഴാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് യോഗ പൊന്തി വരില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എഗ് യോഗ എത്ര ബീറ്റായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് വരുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം നല്ല ബോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഹൈ സ്പീഡിൽ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം എഗ് നന്നായിട്ട് വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ചൂടുള്ള ഒഴിക്കുന്നത് ഒരു ടിപ്പാണ് അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തിട്ടാൽ വീഴൂല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാത്രം എടുത്ത് കമിഴ്ത്തിയാലും ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം പോവില്ല പിന്നെ അത് കൂടാതെ ദേ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പീക്സ് പോലെ വരും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം ഇതാണ് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ സ്പോ
മുട്ടയൊക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നല്ല കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത ചെക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഓയിലും പാലും കൂടി നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ബീറ്റ് ചെയ്ത മിക്സിലേക്ക് ചേർത്താൽ നല്ല യൂണിഫോം ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടൂല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ഈ പാലിനെയും മുട്ടയുടെ മിക്സ് എത്തും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ആ ഫോമ് പോകുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒരു കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങ് യോജിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ടിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഇതിന് വാനിലയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ഫ്ലേവറിലുള്ള സ്പോഞ്ച് കിട്ടും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ വേറെ ഒരു ദിവസം ഇടാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് വഴി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മിക്സ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ പാലും ഓയിലും നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതാ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോമി ആയിട്ട് വന്നതൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ലോണം പൊങ്ങി തന്നെ എടുക്കണ്ട ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ ശേഷം മൈദയുടെയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെയും കൂടി മിക്സ് നമ്മൾ അരിച്ചിട്ട് യൂണിഫോം ആക്കി വെച്ചില്ലേ ആ മിക്സ് കുറേ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് വഴി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം നല്ല ഹാർഡായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ഇളക്കി എടുക്കരുത് ഹാർഡായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചാൽ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോമി ടെക്സ്റ്റർ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്ഷമയോടെ കുറേ കുറേ മൈദമാവിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പതുക്കെ 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 ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിത് എല്ലാ ഭാഗവും ഫോൾഡായിട്ടാണ് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാവ് എവിടെയെങ്കിലും കട്ട പിടിച്ച് കിടന്നാലും ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് അടുത്തേക്ക് വന്നൊരു വൃത്തിയായി പോവും അപ്പോൾ കേക്കിനെ വിചാരിച്ച ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ബാക്കി റെഡിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ബേക്ക് ടിന് സെവൻ ഇഞ്ച് പാനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു മാവ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു കിലോയുടെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി മാവ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ടൈമിലേക്ക് ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരിക്കലും പകുതിയിൽ കൂടുതൽ മാവ് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ടൈമിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം ബേക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് കിട്ടിയില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം പകുതി കറക്റ്റ് ഏകദേശം പകുതിയാണ് ടിന്നിൻ്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കേക്കിൻ്റെ ബേക്ക് ചെയ്യണേടെ ഒരു സീക്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് പാനിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോളിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി ഒന്ന് ക്രാക്ക് ആയി പോകും ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ എത്ര ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണോ അത്രയും നമ്മുടെ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ സമയം കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താലാണ് കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പകുതി ബാറ്റർ ഒരു ടീനിലും പകുതി ബാറ്റർ ഒരു ടീനിലും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ടെൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ നയൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ പാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ പാനാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഞാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തേക്കണം ഓവനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ
എന്തായാലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ല